ఒక సమర్థుడు ఏంటి నేను ఒప్పుకోను ఒక నిజ గౌరవప్రదమైన వ్యక్తి అంటే నేను ఒప్పుకోను ఒక అదృష్టవంతుడు అంటే నేను ఒప్పుకుంటా ఏదో అప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య వదిన గారు చచ్చిపోవడంతో అదృష్టవశాత్తు సానుభూతి పవనాలతో వచ్చిన వ్యక్తి ఆ సానుభూతి పవనాల్లో ఎవరైనా సహజంగా భారతదేశంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓడిపోవటం ఆ రకంగానే ఇక్కడ కృష్ణ ప్రసాద్ ఓడిపోవటం జరిగింది అప్పుడు నేను పోటీ చేసి తర్వాత నేను ఓడిపోయినప్పుడు కనుక కృష్ణ ప్రసాద్ పోటీ చేస్తే మీ అన్నయ్య ఎట్లుండేదో అందరికి తెలిసి తాలూకా ఈయన చాలా బాధాకరమైన విషయం నాకు ఈ నాలుగు మండలాల్లో మా అమ్మ తరఫును మా నాన్న తరఫును మా ఆవిడ తరఫును ఇవో నా తరఫున మా వాళ్ళు నా బంధు తొమ్మిది ఇట్లా ప్రతి ఊళ్ళో నాకు బంధువులు ఉన్నారు నన్ను పెళ్లిళ్ళకి పిలవద్దు శుభకార్యాలకు పిలవద్దు అంటే ఉమా మహేశ్వరరావు నీ ముఖానికి నీ సొంత తమ్ముడు నీ ఇంటికి రాదు వాడింటికి నువ్వు బాలేవు నీ ముఖానికి ఏ దేవి నేని వెంకటరమణ పేరు చెప్పుకొని నువ్వు బ్రతికావో ఆ వెంకటరమణ కూతుళ్ళు రారు ఆ కూతుళ్ళను నువ్వు కనీసం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కనీసం వాళ్ళకి గౌరవ మర్యాదలు చేసిన పాపాన్ని నువ్వు బోల వాళ్ళకి ఇంత అన్నం పెట్టిన పాపాన్ని నువ్వు బోల నువ్వేంటా మాట్లాడేది నీకు చిక్కుండాలా నీకు ఒక బంధువు లేడు నీకు ఎవడు లేడు ఏదో నేను తెలుగుదేశం నుంచి బయటకు రావడంతో ఛాన్స్ కుదిరి అట్లా వ్యవహారం అట్లాడే నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు ఏ శుభ ఒక్క మాట చెప్పాలంటే కానీ యాభై ఏళ్ళు రాజకీయంలో ఉన్న నేను కొన్ని చెప్పదలుచుకోలేదు చెబుతా చెబుతా నీ సంగతి నీ అన్న బతికొండంగా ఎక్కడెక్కడ ఏం చేసింది నీ అయ్య ఏం చేసింది మొత్తం చెబుతా తలెత్తుకు తిరగలే ఉమ్ము వస్తారు ఆ ఉమ్ములో కొట్టుకుపోతావు మా మైత్రో నువ్వు ఆ ఉమ్ములో కొట్టుకుపోతావు నిన్ను చెప్తే ఇసుక నుంచి సమృద్ధి ఇయటం తెలిసిన నీకు మమ్మల్ని మాట్లాడతావు చేయటం ఇసుక ద్వారా చెప్పండి ఎవరైనా మనందరం ఎందుకంటే ఈ తాలూకా అవడం మనం మనకి పౌరుషం ఉండాలా పరుష నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చే పనికి మనల్ని వెదవా మనం మాట్లాడుతుంటే ఈ తాలూకా అవడం మనకి సిగ్గు ఉండాలా ఇసుక అనే దాన్ని తోలి విపరీతంగా సంపాదించిన వేదవ సంస్కార కుసంస్కార బుద్ధి లేని వేదవలు వీళ్ళ ఎప్పుడైనా నాకుందా ఇసుకతో నిర్మించిన ప్రభుత్వం కాదు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఇది ఉక్కుతో నిర్మించిన ప్రభుత్వం నువ్వేం చేయలేవు ఇది ఇసుకతో నిర్మించిన ప్రభుత్వం కాదా ఇది ఉక్కుతో నిర్మించినటువంటి ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో అసలు నీకు ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసావని ఇన్నిసార్లు పోటీ చేసావు నువ్వేమన్నా వావిలాల్ గోపాలకృష్ణయ్యవా పుత్తాలపల్లి సుందరయ్యవా తరిమల నాగిరెడ్డివా నీ ఖర్చు నిన్న ఎన్నికల్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకున్న పొలం ఎంత నీ ముఖం ఎంత నాకు ఎంత ఉందో నేను చెబుతా నా కొడుకు ఎంత ఉందో నేను చెబుతా ఇన్ని ఎన్నికల్లో నువ్వేమైనా గోపాలకృష్ణ గారువా నువ్వేమైనా తరిమల నాగిరెడ్డివా నువ్వేమైనా పుత్తాలపల్లి వేములపల్లి శ్రీకృష్ణవా జయత్తి జయకోటి తెలుగువాడ గతమంచి గణకీర్తి గలవాడ అని పాట పాడిన ఆయన లాంటివాడు అన్ను అనుకర్ దేశాన్ని లేకపోతే బ్రహ్మాండమైనటువంటి కృష్ణ గోదావరి తుంగభద్ర వంశధర నాగావళి ఉన్నటువంటి ఆంధ్రదేశాన్ని క్యాపిటల్ గా పెట్టమని అడిగింది నేను ముండ పదవికి రాజీనామా చేసిన రా అప్కాప్కి నువ్వేమన్నా చేశావా నీ పాటి వాళ్ళు ఏమైనా చేశారా చెప్పు దమ్ముంటే ఇంకా రెండేళ్లు నేను పదవి ఉంటే రాజీనామా చేసిన చాగశీలి నేను ముండ కొజ్జ జాగ్రత్త జాగ్రత్త నీ పంది నువ్వు పంది బతుకునేది నీతో పెట్టుకుంటే మాకు తెలుసు ఒక పంది బురదలో ఉన్న పందితో వస్తే మా మీద పడుద్దని తెలుసు కానీ పంది వస్తుందని చెప్పని దూరంగా ఉండలేము కదా దాన్ని ఎలా కొట్టాలి కదా అవసరం అయితే పరీక్షలతో పడవాలి కదా ఆ పందిని అట్ట నేను నిన్ను రాజకీయంగా
తరిమి కోరతాం తరిమి కోరతాం తరిమి కోరతాం నీళ్లు ఈ ప్రాంతాల్లో అడుగు పెట్టకుండా రా మైలవరం వస్తావు అని నందిగా ఈడు ఒక కొత్త ఎత్తు ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు ఈ ఎత్తు ఇదేగో మూడు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఏర్పడితే ఇక్కడ వచ్చి పతాక ఇక్కడే మైలవరం నాయుడు ఈ బతుక్కి రెడ్డి కూడా పోడు ఈ మొఖానికి ఈ మొఖానికి ఈ బతుక్కి మైలవరం పోడు రెడ్డిగూడెం పోడు ఎబ్రీంపట్నం పోడు ఈ ముండ ఎంతసేపటికి నందిగా ఎందుకు రేపు మూడో కాన్సెన్స్ వచ్చింది చూద్దాం మళ్ళా పరిచయం చేసుకుందాం అందరినీ చీ నీ బతుకు పాడుగా చీ ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడిన పోరా